Hello, my darling, с вами Симона. И, ну что, что, ребята, у вас бубенцы уже радостно голдят. Пацаны без обид, если что. Я имею имела в виду ваше новогоднее настроение, насколько это возможно, конечно. Я, например, вот решила вам немножечко его принести. Я решила маленечко освоить строительство, а то что-то я давненечко вообще ничего не строила такого. Я уже вам как-то говорила, что для меня строительство в 74 это такая как медитация, что-то типа такого. И сейчас, мне кажется, это прям очень многим из нас может понадобиться. В общем, я решила построить такую маленькую квартирку. Ну, короче... Сейчас, сейчас все по порядку, как всегда. Меня из одной стороны в другую, с одной темы на другую. Сейчас я это разберусь, ребята, не переживайте. Я сначала хотела именно сделать это прямо в квартире, потому что у меня такое... Я вообще я взяла вот так, одно пространство такое из Пинтереста нашего любимого, как всегда, естественно. Я, значит, его взяла и подумала, что, блин, классная квартирка, такая двухэтажная. И было бы, ну, такие вайбы именно прям квартирные. То есть это не должен был быть какой-то прям отдельный дом. Поэтому никаких тут ничего мы не мудрили с экстерьером, это называется. В общем, ничего я не выдумывала с экстерьером, потому что все-таки как-то предполагала это именно как квартира. Если у кого-то есть идеи, как запихать все это в квартиру, пишите в комментариях, мне будет очень интересно, потому что, вот я говорю, вайбы прям вот такие. На Пинтересте нашла, естественно, вот вот это вот пространство прекрасное, замечательное. Подумала, что очень хочется мне кого-нибудь поселить в такое пространство. Желательно, наверное, какую-нибудь девочку. Только украсить это все к Новому году, естественно. Еще я не знаю, что приключилось у меня в этот раз. Но почему-то у меня не получалось убрать потолок над кухней без потерь среди, э, так сказать, потолка. Каждый раз, когда я пыталась убрать какую-то стену или часть ограды, которая мне там помогала выделить какую-то часть дома. Это все шло прахом. Я вообще не знаю, в чем прикол. Что случилось, тоже пишите в комментариях. Причем буквально вот в прошлой серии я строила библиотеку, и все было шито-крыто вообще, шикарно. Что случилось, не пойму вообще. Не представляю даже, что могло произойти. Может быть, я опять э, тупанула, я, конечно, не знаю. Я это не, никогда не исключаю, знаете, я вообще любительница чего-то подобного. В итоге, значит, э, строила я, строила все это. И потом уже где-то только на середине стройки до меня дошло, что... То пространство, которое я нашла в Пинтересте, это кукольный дом. Ну, не кукольный, а как такие, знаете, как модельки собирают э, домиков. Так, это дом в разрезе, короче, вот такая тема это оказалась. Почему я не увидела этого сразу? Хм, спросите что-нибудь попроще, потому что я не знаю, почему так вышло. Как я этого не заметила, но в целом, что это, разве нереально построить 74? 74 это же вообще прекрасный инструмент для того, чтобы построить все что угодно в любых количествах и в любых стилях. И поэтому, естественно, как бы я решила на этом, собственно, и не останавливаться. Я подумала, ну и ладно, построю тогда кукольный домик. Поэтому вы сможете сюда тоже, как бы, знаете, свою какую-то куклу if you know what I mean, да, поселить. Честно сказать, из-за того, что, то есть, как бы это был, ну, реально просто кукольный дом в разрезе, не очень-то мне понятно было, как мне вообще быть с экстерьером, как вообще будет выглядеть этот дом снаружи, там, его стены и так далее, поэтому все, на что меня хватило, это украсить крышу гирляндой. И я еще гирляндочки повесила на заднем дворе. Я, кстати, честно сказать, не знаю пока, выкладывать его вам на скачку или не выкладывать. Тоже, опять же, пишите в комментариях, может быть, соберем какое-нибудь определенное количество лайков, может быть, там, давайте 100 лайков соберем, и я вам выложу эту постройку. Дело даже не в том, что... А мне понравилось то, что вот у меня получилось, причем, более того, осталось даже такое, знаете, как пространство для творчество для жизни. Ну, по цене, конечно, это не получился базовый дом. Это все равно 
э, такая более продвинутая штучка, но я про что говорю, именно про то, что э, остается пространство для каких-то навыков там персонажа, который здесь будет жить, то есть на втором этаже, когда я буду делать спальню, вы увидите, там есть как бы еще пространство, куда можно там разместить какой-нибудь книжный шкаф дополнительный, или какой-нибудь еще один стол для каких-нибудь, не знаю, лабораторных работ, для флористики, для там свечи делать, еще что-то, может быть, здесь будет жить какая-нибудь очень экологичная женщина, и она вот будет делать свечи, или пиво делать, короче, на первом этаже с свободным пространством немножечко траблы, но в целом на втором, второй этаж это все компенсирует, поэтому я думаю, что в принципе очень многим может подойти этот домик, тем более, что такие вот компактные пространства, они всегда достаточно уютненькие такие, мне вот именно поэтому и захотелось что-то, там, я если естественно, если я опять найду, я вам я скорее всего даже уже прикрепляла где-то там раньше в видео этот скриншот, ну ладно, прикреплю еще раз, что там как бы не было никаких именно новогодних атрибутов, но я просто подумала, что это прям такое что-то маленькое, что-то такое уютненькое, что как раз-таки очень укладывается в концепцию э, моего представления об э, каком-то таком уголке уютненьком. О, как знаете, кстати, вы смотрели фильм «Отпуск по обмену». О, можно уже делиться этими романтическими комедиями на новогоднюю тематику. Все, поехали. Конечно же, блин, если вы любите кино, наверняка вы смотрели «Отпуск по обмену». Вообще замечательно, очень уютный фильм. И мне там всегда очень нравился домик героини Кейт Уинслет. То есть он прям, я даже не знаю, как назвать этот стиль. Наверное, может быть, что-то около шале или что-то такое. То есть такой он вроде как бы брутальный уют такой, знаете. Хотя она там одна жила, девчонка, то есть <смех> без какого-то брутала там под боком, э, но все равно прям выглядело очень классно, очень классно выглядел этот дом. Возможно, когда-нибудь мы его с вами построим, а может быть и нет. Кто знает, то знает, кто знает. Тоже пишите в комментариях, хотите вы... А еще пишите мне в комментариях, чтобы я отключала звук на телефоне, когда записываю. Что еще хотелось бы отметить? Я уже готовлю. Вы, наверное, замечали, да, что я маленечко пропадаю. Иногда в социальных сетях пропадаю я. Но те, кто со мной давно... А те, кто со мной недавно, добро пожаловать. Вы знаете, что если я куда-то пропадаю, значит, я что-то готовлю. <laughs> значит, я вернусь не с пустыми руками. Я уже для вас готовлю серии по нашему день хороший, день плохой, по нашему челленджу с нашим Стюартом. Это, ну, это вообще, конечно, я, я испытываю неподдельные эмоции. Эмодзи, так сказать, когда снимаю для вас этот проект, потому что, во-первых, вообще начнем с того, что я не сильно-то часто слышала упоминания об этом челлендже, но оказалось, что это очень весело. Респект вообще человеку, который, в принципе, придумал для него правила, то есть это нужно было иметь такую, знаете, недюжинную фантазию, чтобы прям на каждый пункт там расписать, что это будет за день, какой день хороший, какой день нехороший. То есть прям, ну, очень интересно. Я думала, что... Это будет немножечко не так выглядеть. Я как человек, которому нужно было сделать эти ролики много и быстро, я прям благодарю человека, который придумал этот челлендж, потому что очень многое придумано уже за тебя. То есть прям практически уже ничего не надо делать. То есть у тебя там, грубо говоря, на день есть задание. Если вы для себя лично не проходили никогда этот челлендж, я прям вам рекомендую настоятельно попробовать. Причем попробовать именно по всем канонам, по всем, как вот там написано. В закрепе оставлю ссылку на правила челленджа. То есть там прям э, этот кубик решает все. Игральный кубик, кости игральные, они решают все. И состав семьи, то есть сколько будет человек. Ну и естественно каждый день, какой он будет, хороший или плохой. Потом бросаешь кубик еще раз, и там тебе уже конкретно задание на день. То есть, во-первых, это даже в целом неплохая такая штука может быть даже для династии. Грубо говоря, не знаете, с чего начать династию какую-нибудь. Ну или вообще, в принципе, не знаете, с чего начать играть. Этот челлендж прям реально подталкивает к 
к, к таким, знаете, решительным действиям. Там э, просто страсти кипят не шуточные, знаете, иногда. Э, вроде как ты для себя какую-то историю уже придумал, а потом так смотришь, а она что-то вообще по твоей задумке не идет. И, короче, надо как-то под это под все подстраиваться. Ну, чисто Sims. Чисто Sims. Наш любимый, тот, к которому привыкли, который мы знаем, который мы любим. В общем, прям советую. Что-то я заговорилась про этот проект, а потому что я вам его рекламирую. Он у нас начнет выходить прям 1 января. Постараюсь прям такой устроить марафон. Очень надеюсь, что ролики будут выходить каждый день, чтобы рождественский выпуск был прямо на православное Рождество, так сказать. Чтобы можно было как раз в этот праздничный день вместе со Стюартом отметить и Рождество. Вот мне, кстати, даже интересно, вот Рождество будет хороший день или плохой, потому что если Рождество будет плохой день, это... А это будет, а это будет считаться оскорблением чувств верующих? Я очень надеюсь, что Рождество все-таки окажется хорошим Днем, чтобы уже хоть чтобы закончился этот проект точно хорошо, потому что как-то ну не гоже вас отправлять в Новый год с какими-то плохими вестями, правильно или неправильно? Правильно. В общем, тут вот я уже занимаюсь какой-то финальной отделочкой, уже вешаю гирляндочки всякие. В общем, а, еще, кстати, вот эта комната, которая за кухней типа находится. В общем, я сначала думала реально какую-то сделать там комнату, а потом подумала, а куда в ней как в нее заходить в эту комнату снаружи? Изнутри нет куда, только если через холодильник. Ну, иногда у меня, конечно, бывало такое, что у меня симки через стены брали, например, еду какую. Они, наверное, были очень. Маша очень голодная была. И вот поэтому так это все и происходило. Но я не думаю, что я там придумаю что-то такое интересное в этой комнате, что они будут иметь э, вот такую мотивацию и прям хотеть через стену туда пройти или или ходить через двор как-то, заходить через улицу, тоже как-то стрёмно, неприкольно. Вот. Ну и подумала я, что это у нас будет тупо колонна. Просто заполню под потолок всю эту комнату платформой. Ну и все, Чтобы, собственно, было как на фотке, что называется. Если что, кстати, я не пробовала еще своей симкой заходить наверх. Ну, на туда, upstairs, как бы, you know. Почему ко мне вообще прицепились какие-то фразы на английском? Почему я начала так делать? Вообще не понимаю. Видосик потихонечку у нас подходит с вами к концу. Я вам желаю новогоднего настроения, исполнения мечт. Ну, естественно, вас как бы в новогоднюю... В новогодний вечер, в новогоднюю ночь я вас еще раз, конечно же, поздравлю, куда же я денусь. Пока только просто хочется какого-то принести вам уютика в виде вот этой вот прекрасной квартиры. Ну, как по по моему мнению, она прекрасная, конечно. Как раз подойдет вот для одного Сима или Симки. Там, если вы считаете, что для Сима не подходит розовый цвет, то я не знаю, что с вами делать, конечно. Но если уж вас так сильно это не устраивает, я думаю, можно будет заменить. В общем, все, договорились. Я вам новогоднее настроение принесла. Принесла. Вы мне 100 лайков, если вот это, да, то я вам тогда выложу этот домик на скачку. Ну, а как бы нет, так нет, как говорится. Продолжаем наслаждаться этим домом а пока подписывайтесь на канал ставьте лайки присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях все ссылочки как всегда в описании с наступающим вас новым годом и всех уже люблю пока пока